en este nuevo video voy a mostrarles una de las áreas naturales argentinas menos promocionadas turísticamente, pero de las más impresionantes por su belleza y su gran biodiversidad. El bañado de la estrella se encuentra en el podio de los tres humedales más importantes de Sudamérica, por detrás del Pantanal en Brasil y de los esteros de Liberá en Corrientes. Su superficie abarca alrededor de 400.000 hectáreas y se formó a causa del retroceso y los sucesivos desbordes del río Pilcomayo, dando lugar a un enorme ecosistema de esteros y lagunas que aloja una enorme biodiversidad. En el año 2005 fue declarada provincialmente como Reserva Natural de Utilidad Pública y en el año 2019 fue nombrada como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. El Bañado de la Estrella se ubica en el centro este de la provincia de Formosa, representando la corregión del Chaco Seco. El pueblo más cercano a esta área natural es Las Lomitas, una ciudad del departamento de Patiño que posee alrededor de unos 13.000 habitantes y que se encuentra a unos 300 kilómetros de la capital de Formosa. Para conocer este increíble lugar vamos a tener al menos dos opciones partiendo desde Las Lomitas. Una de ellas es a 45 kilómetros al norte de la ciudad, transitando por la ruta provincial número 28. Esta parte es el acceso más sencillo, dado que es una ruta completamente asfaltada y que transitándola directamente nos vamos a topar con el bañado a ambos lados del camino. A este sector lo llaman el vertedero y básicamente es una obra hidrovial construida para el manejo del agua. Sin embargo, a mi gusto personal, el mejor lugar para disfrutar del bañado de la estrella lo vamos a tener en el Fortín Soledad. Este sitio se encuentra a unos 65 kilómetros de distancia desde Las Lomitas y accedemos a él a través de un camino de tierra que no se encuentra en buen estado, por lo que se recomienda ir con precaución y a baja velocidad. También se aconseja consultar con la gente del pueblo el estado del camino si es que hubo lluvias fuertes antes de ingresar. Al ir al bañado a la estrella tenemos que tener en cuenta que es un área que recién está empezando a explotar el potencial turístico que tiene, por lo que no vamos a encontrar una gran variedad de opciones, ni de hospedajes, ni de actividades como podríamos encontrar en otros puntos más visitados en el país. Parte de nuestra estadía nos alojamos en Cabañas Doña Ana, dentro de la ciudad de Las Lomitas el cual es un hospedaje excelente en relación precio-calidad, ya que cuenta con cabañas bien equipadas con todas las comodidades necesarias para disfrutar de la estadía. En la ciudad hay algunos hoteles y hospedajes más para poder elegir. Dentro del pueblo también tenemos diferentes sitios para comer o para comprar comida. En el vertedero, recientemente se inauguró un parador a solo kilómetros del bañado, el cual cuenta con un área de descanso con parrillas, wifi, baños con duchas y una proveeduría. En este sector de bañado mucha gente va a pescar, a disfrutar de la vista y a realizar observación y fotografía de fauna silvestre. Por otro lado, en el Fortín Soledad hay algunas posibilidades de alojamiento con pobladores locales y diversas propuestas de actividades como senderismo, cabalgatas, navegación y paseos en calle. Nosotros navegamos con Chilo Ruiz, a quien recomendamos si quieren conocer a fondo este hermoso lugar. Lo pueden encontrar en sus redes sociales como Turismo Chilo Ruiz. Dentro de la flora que caracteriza al Chaco Seco, y que por lo tanto podemos llegar a encontrar en el Bañado de la Estrella, tenemos en el estrato alto a especies como el quebracho colorado santiagueño y el quebracho blanco, ya en un estrato más bajo, leguminosas como el guayacán, el itín, el chañar y el mistón. También se encuentra la llamativa palmera caranday de alrededor de 20 metros de altura. Y algo que caracteriza mucho al bañado, y principalmente en el fortín Soledad, son los llamados champales. Básicamente son árboles muertos y sumergidos que luego son cubiertos por musgos, algas y epífitas, y los cuales son muchas veces usados por aves emblemáticas del lugar para armar sus nidos. En relación a su fauna, también es un lugar muy biodiverso. En el año 2018, el Bañado de la Estrella fue considerado como un AICA, un área de importancia para la conservación de las aves de la Argentina. Allí se llevan registradas más de 250 especies de aves, entre ellas algunas como el Federal y el Matico, 
que se encuentran categorizadas como vulnerables para la Argentina. Sin embargo, el ave más icónica y llamativa del bañado de la estrella para mí es el Yabirú. Este sicónido es la cigüeña más grande del continente y es el ave con mayor envergadura por detrás del cóndor andino. Es increíble con la cercanía que podemos ver a estas enormes aves cuando realizamos un paseo en bote por el bañado. Normalmente la vamos a encontrar en solitaria o en parejas. El nombre de esta ave proviene del idioma guaraní y su significado es cuello hinchado, algo que se puede apreciar fácilmente. Son bastante voraces, su dieta incluye una gran cantidad de peces, moluscos y anfibios, aunque también pueden comer reptiles y pequeños mamíferos. El baño de la estrella también es hogar de numerosos anfibios y reptiles, de los cuales podemos destacar a la increíble curillú o también llamada anaconda amarilla. Esta boa puede alcanzar hasta los 4 metros de longitud y se alimenta de mamíferos, aves, reptiles y peces. También es un excelente lugar para observar mamíferos, ya que es frecuente poder encontrarse a icónicos del Gran Chaco, como es el oso hormiguero o el mítico Aguará Guazú, obviamente con mucha fortuna. ¿No les pareció increíble este lugar tan poco conocido de la Argentina? Ojalá que gracias a este video puedan considerar a Formosa y al Bañado de la Estrella como un lugar a conocer en un futuro viaje. De esa manera podamos apoyar y fomentar el ecoturismo y por lo tanto la conservación de estos lugares naturales de la Argentina. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de darle like, de suscribirse al canal y de activar la campanita para no perderse nuevas aventuras de Bucando Fauna. Saludos.